Massa. Vamos a Brasília, na capital federal, onde a temperatura está quente. Tem outro assunto importante também trazido pelo Cláudio Humberto no Destaque de hoje. Fala, Cláudio. Olá, Pedro Campos. Muito bom dia. Bom dia a todos. Eu trago aqui como destaque o escândalo envolvendo os ministros, eh, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Esse assunto continua fervilhando aqui eh, em Brasília. Ontem eh, avançou muito o, o esforço ou a proposta de criação de CPI e também, sobretudo, de abertura de processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Em apenas no primeiro dia de tramitação do requerimento, 101 deputados federais assinaram o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Não há assinatura de senadores, porque, ao contrário, por exemplo, do próprio Supremo, no Senado, quem julga não participa do processo de denúncia do, daquele que pode vir a ser julgado em processo de impeachment. Portanto, os senadores não assinam o pedido de esse, exatamente esse pedido de impeachment. Ele está sendo assinado apenas por deputados federais. A oposição projeta o maior pedido de impeachment da história do Brasil. Nunca nenhuma autoridade terá tido tantas adesões de parlamentares a, a, a um pedido de impeachment, como é, será o caso de Alexandre de Moraes, de acordo com é, a, é, lideranças da oposição. Bom, o fato é que é, o que a gente assiste é um esforço ali da oposição, muita grita, muita indignação e também a, o trabalho que vem sendo feito desde terça-feira à noite pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, tentando blindar Alexandre de Moraes desse processo de impeachment. Ontem, os ministros do Supremo Tribunal Federal, a começar pelo decano Gilmar Mendes, saíram em defesa é, do ministro Moraes e numa atitude que se esperava, até comentamos isso aqui ontem cedo no Jornal Gente, com Fernando Schiller, é, o, saiu, saiu a, a, a atitude do Supremo Tribunal Federal foi meramente corporativista, né? sem nem mesmo apurar os fatos gravíssimos constatados em, na troca de mensagens de juízes que assessoram Alexandre de Moraes é, no Supremo Tribunal Federal e também no Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros nem sequer esperaram a conclusão da série de reportagem da Folha de São Paulo para dizer nada disso aí é importa, nada disso é, nada disso é relevante, etc. E agora eles tentam desqualificar o trabalho de jornalismo investigativo do mesmo jornalista que eles elogiaram quase como herói é, na Vaza Jato. O mesmo jornalista foi que, foi que revelou aquela troca de mensagens entre Sérgio Moro e os, e os procuradores da Lava Jato. Aquilo ali foi considerado no, no Supremo Tribunal Federal um machado monumental e tal, é, fantástico, e foi usado, inclusive, para ajudar a sepultar a Operação Lava Jato. Desta vez, o mesmo jornalista que bateu em Chico, não bate em Francisco, porque, afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal, ontem, pelos seus ministros, é, com exceção dos dois que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que se mantiveram em silêncio, os ministros, de maneira geral, saíram em defesa no, de Alexandre de Moraes, numa atitude é, criticada por ser corporativista e, e por não guardar relação com a própria, a própria existência de uma Corte Suprema, de uma corte de justiça que é de apurar a verdade dos fatos. Né? Nada disso parece estar no horizonte do Supremo Tribunal Federal. Agora...